স্কিন কেয়ার নিয়ে সার্চ করতে গেলে অথবা জানতে গেলে আমরা অনেক ধরনের প্রোডাক্ট দেখে থাকি লাইক টোনার এসেন্স অ্যাম্পুল সিরাম হাইড্রেটার্স এক্সপোলিয়েটার অ্যান্ড মেনি মোর এবং আমাদের কাছে মনে হয় স্কিন কেয়ার অনেক হাই মেনটেনেন্স না এমনটা না প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই আলাদা আলাদা নিড রয়েছে যে কারণে এই প্রোডাক্টগুলো তৈরি করা হচ্ছে কিন্তু তাই বলে যে আপনার স্কিনের জন্য প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই সুইটেবল হবে অথবা আপনার স্কিনকে প্রত্যেকটি প্রোডাক্টই স্যুট করবে এমনটা কিন্তু না আজকে আমরা কথা বলবো স্কিন কেয়ারের একদম ডেইলি বেসিক এসেনশিয়ালসগুলো নিয়ে একদম বেসিকভাবে স্কিন কেয়ার শুরু করতে গেলে আমাদের কোন কোন এসেনশিয়াল প্রোডাক্টগুলো জরুরি এবং আমাদের স্কিনকে আমাদের স্কিনের নিড অনুযায়ী কী কী দেওয়া উচিত সে ব্যাপারে কিন্তু তার আগে আমাদের জানতে হবে স্কিন কেয়ার বলতে আসলে কি বলছে হ্যাঁ দাও আসসালামু আলাইকুম এভরি ওয়ান আ ব্রাউন গার্ল কল ক্লাস নিন টকিং কন্টেন্টস অফ ব্রাউন স্কিন হেয়ার আই উইল প্রোভাইড ইউ ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউর স্কিন কেয়ার হেয়ার কেয়ার ডি আই ওয়াই অ্যান্ড সামটাইমস মেক আপ অ্যান্ড ফ্যাশন ফ্রম মাই ওন রিসার্চ এন্ড নলেজ ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন দোজ থিংস দেন মেক শি ইউর ইউর সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড রিং দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ কুড নেভার মিস মাই এনি ভিডিও এরকম অনেক ধরনেরই কথা সম্মুখীন আমরা হয়ে থাকি যেখানে বলা হয় তুমি তো অনেক ফর্সা তোমার স্কিন কেয়ারের কী দরকার বা এত ফর্সা হয়েও তুমি এত এত প্রোডাক্ট দিয়ে কি করবে অথবা তুমি শ্যামলা কি কালো তোমার উচিত স্কিনের প্রতি আর একটু যত্নশীল হওয়া তোমার এটার সাথে এটা মিক্স করে ইউজ করলে স্কিনটা আরও বেশি ইম্প্রুভ করবে স্কিনটা আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে যাবে তাদের জন্য কথাটি হচ্ছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনি ফর্সা কি কালো কি শ্যামলা স্কিন কেয়ার বলতে এটা কখনোই বোঝায় না যে আপনি আপনার ত্বকের মধ্যে প্রোডাক্ট ঘষে মেজে আপনার ত্বকটাকে আরও বেশি উজ্জ্বল করবেন স্কিন কেয়ার বলতে এটা কখনোই বোঝায় না যে আপনি ফর্সা হলে স্কিন কেয়ারের আপনার দরকার নেই অথবা আপনি কালো হলেই শুধুমাত্র আপনার শ্যামলা হলেই আপনার স্কিন কেয়ারের দরকার খুবই সহজ ভাষায় বললে স্কিন কেয়ার বলতে আসলে বোঝায় নিজের ত্বকের পরিচর্যা করে নিজের স্কিন হেলথকে মেনটেইন করা এবং নিজের স্কিন কন্ডিশনসগুলোকে সলভ করে স্কিন কোয়ালিটিটিকে আরও বেশি ইম্প্রুভ করা এখন প্রশ্ন হতেই পারে স্কিনেরও আবার হেলথ রয়েছে জি অবশ্যই রয়েছে স্কিন হচ্ছে আমাদের বডির লার্জেস্ট অর্গান যা যে কোনো রোগ জীবাণু ধুলাবালি ভাইরাস কিংবা ব্যাকটেরিয়া থেকে আমাদের বডির ইন্টারনাল অর্গানগুলোকে প্রোটেক্ট করে থাকে যার কারণে আউটার লেয়ার হওয়াতে স্কিন প্রপার কেয়ার বা স্কিনের প্রপার নারিশমেন্ট অনেক বেশি জরুরি এবং এটা বলা হয়ে থাকে হেলদি স্কিন ইজ এ মিরার অফ আ হেলদি বডি এবারে আসি স্কিন কন্ডিশনসের ব্যাপারে কিন্তু তার আগে বলে নেই স্কিন কন্ডিশনস যে কোনো বয়সে যে কাউকে এফেক্ট করতে পারে হতে পারে সেটা ছেলে মেয়ে যুবক বৃদ্ধ কিশোর যুবতী যে কাউকে এবং আমরা যখন স্কিন কেয়ার শুরু করব বা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টগুলো চুজ করব তখন আমাদের এটা মাথায় রাখা উচিত যে আমরা যে স্কিন কন্ডিশনসগুলোতে ভুগছি সেই স্কিন কন্ডিশনসগুলো থেকে যাতে আমরা বের হয়ে আসতে পারি আমরা আমাদের স্কিন কন্ডিশনসগুলোকে ইমপ্রুভ করতে পারি কিছু কমন স্কিন কন্ডিশনসের মধ্যে রয়েছে যেমন অয়েলি নর্মাল ড্রাই সেন্সিটিভ অয়েলি টু কম্বিনেশন নর্মাল টু ড্রাই অনেক ধরনের এবং যে কোনো কিছু আপনার ত্বকের মধ্যে ব্যবহার করার আগে সর্বপ্রথম আপনার স্কিন টাইপটি জেনে নিন যে আপনি কোন ত্বকের অধিকারী তা নয়তো আপনার স্কিন কন্ডিশনসগুলো ইম্প্রুভ হওয়ার বদলে আরও বেশি খারাপের দিকে চলে যেতে পারে যদি আপনি আপনার স্কিন টাইপ অনুযায়ী স্কিন কেয়ার না করে থাকে আপনি যে ত্বকেরই অধিকারী হন না কেন যদি আপনার স্কিন কন্ডিশনসগুলো নর্মাল থাকে এবং আপনি আপনার স্কিন হেলথটাকে মেনটেইন করতে চান তাহলে তিনটি বেসিক স্টেপ আপনাকে অবশ্যই ফলো করতে হবে যার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ক্লেন্সিং স্কিন আমাদের বডির আউটার লেয়ার হওয়াতে এখানে অনেক বেশি ধুলোবালি অনেক বেশি তেল জমা হয়ে যায় এবং একটা জেন্টল ক্লেন্সার অবশ্যই জরুরি যেটা আপনার স্কিনের এইসব ধুলোবালি এবং অয়েলগুলোকে ক্লিন করবে ক্লেন্সার চুজ করার সময় অবশ্যই আপনার স্কিন টাইপটা মাথায় রেখে ক্লেন্সার চুজ করা উচিত যাতে ক্লেন্সারটি আপনার স্কিন ব্যারিয়ারের কোনো ক্ষতি না করে এবং আপনার স্কিনটাকে অনেক বেশি ড্রাই আউট বা আপনার স্কিনটা ভালো মতো ক্লিন হয়নি এরকম কোনো কন্ডিশন সেটাতে আপনি না ডেইলি বেসিক স্কিন কেয়ার এসেনশিয়ালসে সেকেন্ড প্রোডাক্টই হচ্ছে ময়শ্চারাইজার একটা ময়শ্চারাইজার আমাদের স্কিনকে হাইড্রেটেড রাখতে অনেক বেশি সাহায্য করে এবং একটি হাইড্রেটেড স্কিন পারে অনেক ধরনের স্কিন প্রবলেম থেকে সমাধান দিতে ড্রাই থেকে এক্সেসিভ অয়েলি যে কোনো ধরনের স্কিন টাইপের জন্যই ময়শ্চারাইজার অনেক বেশি জরুরি এটা অনেকেরই ভুল ধারণা যে যাদের অয়েলি স্কিন তাদের ময়শ্চারাইজারের দরকার নেই 
এটা কখনোই না যে আপনার অয়েলি স্কিন দেখে আপনার ময়শ্চারাইজারে দরকার নেই ময়শ্চারাইজার আপনার স্কিনের যে এক্সট্রা অয়েল প্রোডাকশান আছে সেটিকে রোধ করতে সাহায্য করতে পারে একটা অয়েলি স্কিনে যখন অনেক বেশি অয়েল প্রডিউস হয় দ্যাট মিন্স আপনার স্কিনের হাইড্রেশন দরকার যার কারণে স্কিন সে হাইড্রেশনটা পাওয়ার জন্য নিজে থেকে অয়েলটা প্রডিউস করছে এ কারণে উচিত আপনার স্কিনকে খুব ভালো মতো ময়শ্চারাইজ রাখা সবসময় যাতে আপনার এক্সেসিভ যে অয়েলনেস সেটা যাতে না হয়ে থাকে আপনি যদি অয়েলি স্কিনের অধিকারী হয়ে থাকেন তাহলে চেষ্টা করবেন নন ক্রিজি ওয়াটার বেসড যে ময়শ্চারাইজারগুলো সেই ময়শ্চারাইজারগুলো ইউজ করতে কিন্তু কখনোই ময়শ্চারাইজারকে বাদ দিতে না এবং যাদের ড্রাই স্কিন তাদের জন্য তো ময়শ্চারাইজার একটা মাস্ট 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 প্রবলেম নয়তো আপনার স্কিনটা অনেক বেশি ড্রাই আউট হয়ে যায় স্কিন র্যাশ দেখা দেয় স্কিন ফেটে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে আমরা ময়শ্চারাইজারের যে প্রয়োজনীয় কোনো ময়শ্চারাইজারের যে দরকার সেটা অনেক জায়গা থেকে অনেকভাবেই শুনে থাকে কিন্তু তারপরেও এটা নিয়ে আমাদের অনেক বেশি অনীহা কাজ করে যার কারণে আমাদের স্কিন কন্ডিশনসগুলো ইম্প্রুভ হতে চায় না বা আরও বেশি স্কিন কন্ডিশনস দেখা দেয় এবং আপনার উচিত আপনার ত্বককে হাইড্রেটেড রাখা ইউর স্কিন নিড ইটস হাইড্রেশন ডোন্ট ফারগেট ইট ডেইলি বেসিক স্কিন কেয়ার এসেন্সিয়ালসের থার্ড মাস যে প্রোডাক্ট সেটি হচ্ছে সানস্ক্রিন বা সানব্লক এখন সানস্ক্রিন বা সানব্লকের প্রয়োজনীয়তা বা এটা কী কাজ করে এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি ইউবি রশির কারণে আমাদের স্কিনে অনেক ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে এবং আমাদের স্কিন অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করে থাকে যেমন ফাইন লাইনস রিঙ্কলস ডার্ক স্পট হাইপার পিগমেন্টেশন ডিহাইড্রেশন ইত্যাদি কিন্তু খুবই কম মানুষই আছে যারা সানস্ক্রিন ইউজ করি অন আ ডেইলি বেসিস আপনার স্কিন যদি এক মিনিট পর স্কিন হয়ে থাকে তাহলে সানস্ক্রিন আপনার জন্য একটা ব্লেসিং আপনার কখনোই বেয়ার ফেসে সানলাইটের সংস্পর্শে যাওয়া উচিত না এতে করে ইউভের এর কারণে আপনার একনে ইনফরমেশান একনে র্যাশ এবং একনে স্পটগুলো আরও বেশি গাঢ় হতে পারে সবসময় একটা ভালো মানের স্ট্রং সানস্ক্রিন ইউজ করবেন যাতে করে আপনার স্কিনটা প্রোটেক্টেড থাকে ইউভির এর থেকে স্কিন প্রবলেমগুলোকে সলভ করার জন্য বা আপনি যে প্রোডাক্টগুলো আপনার স্কিনে ইউজ করছেন সেই প্রোডাক্টগুলোর কার্যকারিতা ধরে রাখার জন্য সানস্ক্রিন একটা জরুরি প্রোডাক্ট যেটা আমাদের কখনোই ভোলা উচিত না এবং আমরা এই সানস্ক্রিনের প্রয়োজনীয়তাটা অনেক 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 জায়গায় দেখে থাকি কিন্তু তারপরেও আমরা আমরা এটাকে মানি না এবং রি অ্যাপ্লাইয়ের যে মেথডটা সেটা আমরা করি না দেখা যায় যে আমরা বাসা থেকে একবার সকালবেলা যখন বের হয়ে যাই তখন শুধু সানস্ক্রিন একবার দিয়ে চলে যাই এতে করে আমাদের স্কিনের আরও বেশি ক্ষতি হয় যাদের সেন্সিটিভ স্কিন তাদের অবশ্যই সানব্লক ইউজ করা উচিত এবং ড্রাই স্কিনের অধিকারীদের জন্য সানব্লক মাছ মাতো আপনার স্কিন আরও বেশি ডিহাইড্রেটেড ফিল করবে যাতে করে আপনার এজিংটা আরও বেশি তাড়াতাড়ি হবে এবং রিঙ্কলস দেখা দিতে পারে খুবই তাড়াতাড়ি এই ছিল ডেইলি বেসিক স্কিন কেয়ার এসেন্সিয়ালস ডেইলি বেসিসে আপনি এই তিনটি স্টেপ ফলো করলে নর্মাল হেলদি স্কিন মেনটেন করা অনেক বেশি সহজ হয়ে থাকে এছাড়াও যদি আপনি অন্য কোনো প্রবলেম অন্য কোনো স্কিন কন্ডিশনসে ভুগে থাকেন বা একনের প্রবলেমে ভুগে থাকেন তাহলে আপনার উচিত স্কিনের প্রতি আরও এক্সট্রা যত্নশীল হওয়া এবং ধৈর্যশীল হওয়া স্কিন কেয়ার শুরু করলে যে এক সপ্তাহের মধ্যে মিরাকিলি আপনার স্কিনের মধ্যে চেঞ্জ চলে আসবে তা না আপনি আপনার স্কিনকে যে নারিশমেন্টটা দিচ্ছেন বা যে প্রোডাক্টগুলো দিচ্ছেন সেগুলো প্যানেট্রেট হওয়ার সুযোগ দেওয়া এবং পেশেন্সের সাথে সেই স্কিন কেয়ার প্রোডাক্টগুলো ইউজ ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং আজকের ভিডিও নিয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সব ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এছাড়া আপনারা কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান বা আপনাদের স্কিন কন্ডিশনসগুলো কি কি সে অনুযায়ী কোন ধরনের ভিডিও করলে ভালো হয় আমাকে সেই অনুযায়ী সাজেশানও দিতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাজেশানগুলো নিয়ে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করার থ্যাংক ইউ